。老公，我好想你，好想你，好想你，好想你，好想你。你喝酒了，好大的酒气、啊。我很清醒。你很清醒。放回来。你为什么要瞒着我？你为什么要背着我偷偷的吃避孕药？我们结婚这么久了，我一直都想要一个自己的孩子。你不是不知道，可能我真的太幼稚了。我还等着你自己告诉我。还是小熊说的对，他说如果我不主动的把这件事情挑破的话，这事儿永远都不会有一个结果。于小强，我今天只要你说一句话，你到底愿不愿意给我生孩子？如果你说不，我包家明他妈的我也就认了。之前，我是偷偷吃过避孕药，因为毛毛还小，工作上我也刚刚换了一个新的岗位，我们俩经济上也不宽裕。如果马上要一个小孩，我们俩肯定也照顾不过来。还有，我跟你在一起生活的也挺幸福的。我不想打破我们现在的生活。你的生活，你的工作，连毛毛这个孩子都是你的。于小强，你知道吗？这就是我跟你最大的区别。在我的世界里，我们这两个字是最重要的，是放在第一位的。你到底有没有为我考虑过？我每天都在想你，想怎么骗我？我没有骗你。那你在想什么？我是害怕。害怕什么？我不知道，因为太爱你了，所以会怕。你说的话我听不懂。你还记得结婚第一天晚上我对你说的话？我说我不在乎你比我大，不在乎你结过婚，我不在乎你生过孩子。我愿意娶你，我愿意跟你结婚，是因为我爱你我包家明说到做到，这两年多了，我一直都是这么做的，你说是不是？是的，于小强，你知道我爱你什么吗？我知道，可是现在我不知道了。那时候你是那么的真实，我觉得我跟你在一起好亲啊！我愿意把我自己百分之百的展现在你的面前，就像一个孩子那样的天真。可是我没有想到，我的天真被你利用了。你一直都在骗我，你什么事都不跟我商量，你永远都是自作主张。
到底有没有把我当成是你的丈夫？可能一直以来，我在你的心里就是一个孩子。你吐出来。为了这个家，任何的事情，我都愿意跟你一起扛。会回来的喂，哪位啊？哎，我是颖儿，有件事我想还是应该告诉你。朱东现在去机场了，今晚就回美国。什么？他要去美国